dicen que cuando tú quieres tener éxito en tu vida debes de hacer lo que a ti te gusta y yo creo que lo estoy haciendo y hay personas que no les agrada eso ¿no? porque después de haberte visto en la calle quieren verte sometido igual pero a veces hay que remar contra la corriente ¿no? Bueno, Gerardo es un organillero de la Ciudad de México tengo seis años trabajando de organillero, tengo cinco años haciendo este trabajo de Grinch, lo hago cada temporada, me encanta mi trabajo, me fascina, yo de niño oía a los organilleros, pero yo nunca me imaginé que llegara a ser uno de ser parte de ellos y de esta tradición tan hermosa que es. ¿no? Anteriormente yo era alcohólico drogadicto, fallece mi padre y este y pues él bien claramente me lo dijo un día vi la oveja negra de la casa yo no sé qué va a ser de ti el día que yo me muera hijo y me dijo todo aquí mi, tus hermanos y tu madre pues yo creo que te van a tener que, que correr no pero me lo dijo con otras palabras más fuertes no te van a correr te van a echar de la casa y qué te crees que no se equivocó y me corrieron y entonces pues no tenía dónde irme y pues me fui a refugiar fue entre más droga y alcohol y, y la calle la calle fue mi nuevo hogar de repente dije un día, no, ya estoy harto de vivir así, yo tengo que salir de todo esto. Y lo curioso de la vida, ¿no? porque encuentro la, la que hoy es mi esposa y da un vuelco de 360 grados mi vida. ¿no? Pues conozco a mi esposa y conozco al señor Octavio, el señor Octavio Chávez. Bueno, un buen señor, buen, un segundo padre para mí, ¿no? porque él fue el que me abrió las puertas para empezar a trabajar y la confianza. Después me fui a trabajar con un señor que se llama Pedro, Don Pedro, ahí en seminario, también buena persona porque también confió en mí. Después de no ser nada, de, después de no tener, un, perder, haber, haber perdido todos mis valores como ser humano y, y hasta la dignidad, pues hoy me encuentro aquí trabajando, ¿no? De organillero. En septiembre también me caracterizo de, del Día de la Independencia, saco un caporal, un indito y un, este, un charrito. Y en noviembre pues me caracterizo de calavera igual con los trajes tradicionales. Y el, en diciembre pues este, el Grinch, que pues la mayoría de la gente se identifica con él, ¿no? Y lo hago porque pues hace tres años tuve un problema muy grande. Mi esposa estaba, mi esposa se me enfermó de una neurisma. Entonces con el sueldo de un organillero pues la verdad no, no sacaba los gastos médicos, dejé de trabajar un mes. Entonces pues por eso, por esa parte de... Tuve que ver más allá de mi nariz para poder sacar también pues, a mi familia adelante, ¿no? Porque uno hace lo que uno... Tú haces hasta lo imposible por la familia, ¿no? Hay que hacer... A veces hay que ver más allá de la nariz, ¿no? Porque... Pues si yo hubiera seguido así, yo siento que mi esposa se me hubiera muerto, ¿no? Ahorita también tengo un problema más grande, ¿no? Hace dos meses falleció mi hermano y... Mi mamá, como padece de la diabetes, pues le cortaron el pie. Puedo andar sonriendo y todo lo que sea, pero... La falta de un hermano o de un ser querido es algo muy difícil. A veces uno quisiera poder hacer todo por poder salvar a tu familia, ¿no? Y no lo puedes hacer, ¿no? Yo ver a mi madre así, ver a mi esposa así, pues también me... Pues también me, me, me agüita, ¿no? Y pues no tengo otra cosa pues más que echarle para adelante, ¿no? Y son cosas que pues también quiero olvidar porque... El ver a mi familia sufrir también, pues también es algo bien cabrón. Y yo entre más pronto olvide todo esto, qué chico, ¿no? Porque es, es algo bien... Se siente culero, la verdad, se siente bien cabrón. Hay personas que tienen problemas más grandes que los míos. ¿no? Y también le salen adelante, entonces también eso a mí también me motiva, ¿no? Me motiva en mi día a día, ¿no? Que no nomás soy yo el único que tiene problemas, ¿no? Es demasiada gente. Quién sabe, yo nomás le pido a Dios que me den fortaleza para sacar toda mi familia adelante. Nada más. El día que él decida ya no, de modo hasta donde aguante el cuerpo, ahora sí como quien dice, <ríe> hasta que el cuerpo aguante. No, pues sí me han preguntado un resto de cosas. Lo que no me han preguntado nunca si soy feliz, si soy feliz. A pesar de todo lo que yo he pasado en mi vida, yo siempre he sonreído a la vida. A pesar de mis triunfos y fracasos, siempre he sonreído. 
¿Por qué? Porque siempre hay una luz al final del camino. A veces hay que perderlo todo para empezar a tomarle un poco de valor. Decía alguien, decía alguien que si me gustaría ser inmortal, pero le pregunté yo a él que inmortal en qué aspecto, ¿no? Y me dice, sí, güey, que nunca muriera. Le digo, pues creo que ya soy inmortal porque tengo un chingo de fotos en internet. Le digo, ¡Ja, ja, 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 ja. Ay, y esa es, la, esa es la verdadera inmortalidad para mí, ¿no? Inmortal no quiere decir que seas, estés vivo por siempre, ¿no? Sí, estés vivo por siempre, pero los recuerdos de la gente. Esa es la verdadera inmortalidad, no estar vivo en carne, carne viva para esto. Para ser inmortal, la inmortalidad sí existe y se queda ahí, ya sea en las redes sociales, en los corazones, en las mentes de las personas. Bueno, no se les olvide que la Navidad no existe solamente un día, sino los 365 días del año puedes disfrutar a tu familia, no nomás un día en especial, y se la pasen bien en Merry Grinch.